sentisi ongga tus piernas en relax en relax para Podcasmers, bienvenidos al Podcasmo Múltiple, un episodio más para todos los nuevos bienvenidos. Yo soy su conductora María Asecas y por favor vayan al Patreon del Podcasmo, apoyen el proyecto, vayan al Facebook, queremos sus memes, queremos sus comentarios y síganos en todas las redes sociales como arroba Podcasmo Múltiple. Hoy tenemos nuevamente de invitados a mis chingones César Galicia y Paola Aguilar. ¡Woo! De Rico y Bonito Podcast Los encuentran como Arroba Rico Bonito P.O.D. Rico y Bonito Rico, rico y bonito, bonito Rico y Bonito Perdónenme, una disculpita Este <ríe> Hoy nos vamos a echar un episodio Va a estar un poco express Porque así es la vida A veces las personas tienen cosas que hacer Entonces vamos a aprovecharnos este tiempecito Y vamos a estar hablando un poquito de tríos Y un poquito de relaciones abiertas Pero antes, Paola, tú nos tienes que sacar Ah, la sí, carta sí. del ah, delisutra. Sí, ah, verdad. No se, no se les van a olvidar sus delisutras, ¿sí? A ver, saco la que sea. La que tú quieras. Que de, el destino decida Tra... qué posición se hace esta semana, podcasters. Vamos a ver. A ver. Ojalá sea una que También que paréntesis, hacer. ya grabé con ellos para el Patreon y ya tenemos sus perros tipsazos. Entonces, si quieren saber un, dos Ay, perros sí. tipsazos, vayan al Patreon. Sí, me gustó. A ver, ¿qué dice? Le enseño, ¿verdad? Sí. Cucharita eléctrica. Mmm, Deli. Dice. Hagan una cucharita, saca bien esas nalgas y ajusta la altura. A veces necesitas una almohada para quedar cómodos. Usa un juguete para tocar tu clítoris y disfrute. Deli, mm. deli. Me gustó el la juguete. La sí, sí, sí. Aparte la cucharita de por sí es rica. A mí me gusta mucho sí. la cucharita. Sí, para la cucharita. Sí. Ahí nada más de repente tienes que subir un poquito más, bajar, como que empinar mm. para poderte enchufar, pero... Mm -hmm. Oye, me encanta el diseño. ¿Quién lo hizo? ¿Verdad que está bien bonito? Se llama Diego, la persona que me lo hizo, y le pedí cuerpes inclusives. Está Así, bien chido. Le dije, güey, sí, ponme cuerpos de chido. todos los tamaños, de todos los colores, nada de la morra chiquita, flaquita. Entonces, Ajá. hay veces en las que la morra está chiquita y flaquita, y él también. Hay veces que tenemos la morra grandota, uh -huh. y así, y todo. Entonces, va cambiando, uh -huh. y eso me gustó mucho, para que, uh -huh. pues, entendamos que venimos en cuerpos distintos. Claro. César y Paula, platíquenme. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en una relación abierta? Porque, por ejemplo, hace rato que estábamos grabando el episodio de cómo hablar sucio, de repente compartían cosas que no sé si hacen juntos o no hacen juntos, pero las compartían así muy naturalmente como, sí, a mí de repente cuando estoy con alguien me gusta hacer esto. Y yo, ¡Uh! yo en poblana, ya sabes, y yo, Dios mío. Y tú, pero lo yo, hiciste con tu esposo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo, cállense que se van a enojar los... Ay, sí, ¿no? Entonces, o sea, como que no sé, siento que yo en este proceso de ir abriendo mi relación a alguien que he acudido varias veces para preguntarle cosas es a César, así como, hola, oye, tengo dudas, oye, me está pasando esto. Entonces, bueno, como que los veo y además siento que se llevan muy bien. O sea, lo que veo en redes es que se aman y se adoran, pero lo que veo aquí ya en persona también es como, güey, mucha química, mucho amor, mucha complicidad. Entonces, sí. platíquenme cuánto tiempo llevan juntos. Eh, cinco llevamos años, cinco ya. años. En 13 de agosto, 17 de agosto. 14 de agosto. Bueno, en agosto, vaya. No en recuerdo. Agosto. No, mitad sí, de agosto. Sí, siempre nos confundimos, pero para ahí mitad de agosto vamos a cumplir ya cinco años. Eh, tenemos año y unos meses de casados. Ay, me, aparte en, a mí su boda, a mí. Estuvo, estuvo, estuvo simpática. Sí. Y de relación abierta, bueno, no monogamia en realidad, eh, porque hemos transicionado de relación ah, okay. abierta a poliamor, ¿no? Pero, pero de no monogamia, pues desde el día que nos conocimos en realidad. Sí, ¿no? me acuerdo que ten, tenemos otro episodio, vayan a escucharlo, en el Ajá. que creo que hay mucho más, hay contexto, más contexto de esto. Sí. Porque algo que dijeron que estaba abierta, pero que pues, nadie hacía nada y después ya empezaron como a explorar y a investigar. Ajá. Según justo. recuerdo. Sí, y yo fue... me estoy equivocando de pareja, sí, no, no, ¿verdad? No, sí, somos. Es... Sí, 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 sí. Sí, o sea, como que desde que nos conocimos fue así como. Ya habíamos tenido relaciones abiertas antes, uh -huh. no, no monógamas. Eh, como contexto, no monogamia es como el término paraguas, ¿no? Uh -huh. Pero ahí entran justo relaciones swingers abiertas, poliamor, uh -huh. anarquía relacional. Ustedes son, no, son este, abierta y poliamorosa, digámoslo como... Pues dependiendo, o sea, Depende. ajá, como que nos movemos yo creo que en las dos. Sí, o sea, es que la historia resumida uh -huh. es que éramos una relación abierta, es decir, podíamos como tener sexo con gente, pero como no formar vínculos o okay. no... 
y en general Sobre todo como... los románticos, ¿no? Porque digo, sí, cogíamos con amistades. Ajá. Así. Ajá, ok, ajá. ok. Sí, me encanta porque siempre para mí eso es una suficiente explicación, pero siempre la, justo desde la no monogamia tienes que aclarar de, pero vínculo, no, no sé qué. Ajá. No, para y es como, bueno, no, o sea, no podemos encularnos, ¿no? Sí, es eh, complicadísimo, ¿no? Ay. Pues a mí, fíjate bueno, que no me ha costado ¿a nada. ¿A ti no te eh. cuesta? No, no porque sé. yo... César es más fuckboy, tal vez. Ah. Tal vez, tal vez, tal vez es más fuckboy. Yo acusándolo. A ver, yo puedo ser su, super fuck girl, pero al final también como que sí hago clic. Tienes o sea, tu corazón sin No, a ver, a hacer o sea, títulos. sí, como... No sé, el tipo de persona que si siente cosas, luego, luego va a querer aventarse a esas cosas y explorarlas y sentir, o sea, como okay. que soy más racional en ese sentido, ¿sabes? Es como de acá, estoy sintiendo cosas, pero a ver, esta persona es alguien con quien se puede explorar, de qué manera, qué implicaría, etcétera, mm -hmm. etcétera, ¿sabes? Entonces, pero bueno, el punto es, teníamos <risa> la relación eh, abierta, como es decir, podíamos tener sexo con otras personas, pero no necesariamente formar este tipo de vínculo como de pareja mm -hmm. con nadie más, eh, y luego eh, yo... <risa> Un día regreso de una fiesta, ¿no? Y son como las 2 de la mañana y estoy bien así. Y de repente me encuentro a Paola, que estaba despierta en el depa. Y Paola estaba de que sintiendo cositas. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y así, Paola, de que... Es que me clavé con alguien. Ok, ok. ¿No? Y ya, eh, pues resulta que Paola estaba saliendo con alguien, ¿no? Bueno, Paola había visto algunas veces, ¿no? Una morra y querían como iniciar algo, explorar algo. Entonces, pues, pues, te empezaron a salir. ¿no? Ok. En resumen. Ajá. Eh, y ya, entonces como por eso cambiamos la relación a Super. poliamor, ¿no? Pero hasta el momento esta persona es la única persona con la cual cualquiera de los dos se ha involucrado de alguna manera ah, no manches, como okay. más romántica. Ok, ¿no? ok, mm -hmm. súper. Uh -huh. Sí, está como abierto a... O sea, como decimos de que pues en algún punto podría volver a pasar, uh -huh. pero usualmente sí nos movemos más en relación abierta. Ok. Uh -huh. Y en estos años que han estado en relación abierta, ¿qué es lo más difícil que han pasado? O sea... ¿Cuáles son estas partes o esta parte que dicen, ¡ay, oh, esto! ¿Cómo batallo con esto? Ay, pues, creo que sobre todo para mí en la pandemia, lidiar con el hecho como de abrirnos al mundo y que eso implicaba abrir otra vez la relación. Okay. O sea, porque estaba abierta, pero no veíamos a nadie porque pues, justo la pandemia, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces era como que, ¡ay, sextía con tala! Ah, bueno, pero no había algo como presencial. Ah, claro. Ajá, creo que eso. O sea, porque uh -huh, fue uh -huh. como, de por sí la pandemia ya era algo traumático. Uh -huh. Y como que a mí me pegó mucho emocionalmente, o sea, la depresión, okay. todo. Entonces, como que creo que de, de repente lidiar con, wow, O sea, eh, no somos personas urañas que viven solas en un uh -huh. depa, ¿no? Como uh -huh. que hay gente allá afuera. Y creo que esa parte, ajá, como simplemente de... Y, y también creo que el hecho de... Yo, yo cuando le tenía mucho miedo como a sentir algo por alguien, lo que fuera. Claro. Como que pasaba ese miedo también como a César, se lo pasaba a él, pues. Como que, ah, entonces tal vez tú también Ajá. podrías, ¿no? Y cual, creo que cuando yo empecé a perder el miedo como a yo sentir... O sea, como de, güey, es normal sentir cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pues también César podría sentirlas. Claro. Como que me relajé mucho más. ¿Y te sentiste amenazado? O sea, cuando ella empezó a sentir cosas por alguien más, no. No, o sea, para mí fue muy, fue muy bonito, en realidad, okay. o sea, porque, porque sobre todo lo que, bueno, Paula te podrá contar su versión de la historia <risa> también, ¿no? O sea, pero mi versión de la historia es que para mí fue como una, como ver a Paola sintiendo algo que Paola misma no esperaba sentir, uh -huh. ¿no? Fue como muy bonito, fue como una cosa de... Porque justo cuando lo hablamos, como que Paola me lo dijo en onda, como, oye, pues estoy sintiendo esto y quizás quisiera esto, uh -huh. pero... Pero si no quieres, no. Pero ah. si no quieres, no, y como... ¿Y te costó trabajo decírselo? Me, me, me costó más trabajo reconocerlo en mí. Ok, uh -huh. ok. Ajá, que decírselo. Uh -huh. Es que está, está chido, perdón por, por, por interrumpir, uh -huh. ahorita me, me sigues diciendo, hace poquito estaba platicando como con, con la persona que estoy ahorita... Y estábamos platicando increíble, ya sabes, de que güey, perra plática así de y entonces tal, y entonces tal, y le dije, güey, como que no sabía que te podía decir estas cosas, ¿sabes? Como que no, 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 no sabía que podía ser tan transparente y que podía ser tan yo, y me dijo, güey, pero es que también soy tu amigo, o sea, güey, tú, uh -huh. tú eres tú y yo soy yo, y el chiste es que nos comuniquemos y nos compartamos, y dije, chin, ¿cuántas veces se nos olvida que nuestra pareja es... Nuestra amiga, o al menos yo considero que mi pareja o las parejas que tenga también quiera que sean uh -huh. mis amigas. Y también quiero llegar, aunque me cueste trabajo, a decirle, oye, ok, abrimos la relación, pero conecté con esta morra o conecté con este güey uh -huh. y me está pasando esto, ¿no? Y que acordarte que la otra persona 
Güey, también tiene una mente abierta porque, punto número uno, por eso estás con esa persona. Uh -huh. Y número dos, que, güey, esa persona te quiere y puedes llegar a comunicarle cosas. Y eso no quiere decir que sea fácil sí. para la otra persona ni para ti. Uh -huh. Pero, ¿sabes? Como que me dijo esto y yo dije, ay, claro, te puedo contar cosas. Sí, sí es cierto. Sí. Y no, me cuesta un buen y cuando tengo estas pláticas siempre me están así como que sudando mis manitas. Pero, güey, termina la plática y digo, ¡ay! ¡Eso, mi María! ¿Sabes? Como, qué chido que no estés dejándote de lado, nada más por complacer a la otra persona, sino que estés, porque ahorita yo ya estoy mucho como poniendo sobre la mesa, como, oye, esto soy, soy curiosa, eh, me mama, el, ah, porque a mí me prende mucho el sexo casual, ¿sabes? Mm -hmm. Es como, güey, yo puedo estar contigo toda la vida, pero si voy a un antro y un güey, a un antro, ya ni voy al antro, ¿no? Ay, sí. <risa> Pero, güey, no sé, Muy si me wey. voy de viaje. Y el antro de 18 es la... años. No, chila, no me gustan los de 18. Este, pero me no invito sé. una botella de Bacardi, güey. No. Unas, unas cucarachas. Ajá, sí, sí. No, unas no. boligomas. Y, y el antro realmente es la, el bautizo de tu amiga. Wey, justo, justo. Y ahí conociste a alguien. Y fue de día, ya sabes. así Pero, güey, como eso? A mí como que yo dije, güey, es que yo quiero aceptarte que así soy, porque sí soy esta persona que... Soy coqueta. Me gusta, soy coqueta, me gusta lo que hacer, pero no te quiero mentir, ¿sabes? Uh -huh. No te quiero mentir, quiero ser honesta contigo y conmigo, y puede llegar a pasar, o sea, no ha pasado, pero podría llegar a pasar, y no quiero ni sentirme mal porque va a pasar, uh -huh. pero ni mentirte, claro. ¿sabes? Pero entonces fue como, güey, sí, cuéntame, platícame, ¿qué, ¿de qué se te antoja? ¿De qué tienes ganas? Y ya, como que empezamos a elaborar una plática y dije, ¡ah, qué chingón, sí se puede! O sea... Hay personas con las que sí se puede y yo quiero elegir a esas personas con las que sí se puede uh -huh. y que, ojo, no por eso es que sea fácil, porque todavía me cuesta trabajo y todavía es como, ¿qué acuerdos? Ay, no sé, no estoy muy segura, pero también escucharlos ustedes de, a ver, esto era en un instante A y ahora se transformó en esto B, uh -huh. C, D, ¿no? Como, uh -huh. güey, nada es estático tampoco. Uh -huh. Entonces yo digo, ah, ¿qué pasa? Uh -huh. Y yo digan sí. algo. Ay, sí. No, sí, o sea, es que María, pensando. Sí. Ajá, es que muy en esa línea de lo que dices fue lo que me pasó a mí. O sea, como antes que cualquier otra cosa, yo siento que elegí uh -huh. poner al frente el hecho de Paola está sintiendo algo nuevo, Paola está descubriendo algo de ella, Paola está como, como, como esto es como un hito en su vida, okay. ¿no? Eh, y para Ay, claro. mí es más importante poner al frente eso, ¿no? Y, y pensar en cómo puedo eh, acompañarla y celebrar sobre todo, o sea, como que para mí era muy importante como celebrar esa parte, ¿sabes? De decir, güey, qué chido que estás sintiendo algo que de nuevo tú pensaste que no ibas a sentir, uh -huh. ¿no? Y que es algo como bonito, es algo lindo, es como, o sea, pues, un poco lo, lo que dijiste también, ¿no? Como, es la razón por la que estoy haciendo todo esto, ¿no? O sea, claro. como por, por, por la celebración de los afectos y de los placeres y, y todo esto. <risa> ¿No? Entonces, este, ajá, como que para mí no, no fue nada difícil en el momento. Okay. Pues. Pero también tú eres un caso particular. También sí, yo soy sí, un caso también. particular. Sí, también. Sí, es un caso particular sí, y, güey, que... está muy chingón, pero... No cualquier persona. La lo gente tomaría. de a sí. pie. Ah. A, mí sí no, me, pero... a mí, honestamente, sí me intimidaría muchísimo. O sea, si mi persona ahorita llega y me dice, oye, estoy sintiendo algo por alguien más, creo que mi reacción a no, pero si... sería marcarle a ustedes, poner más el pito en su casa, porque soy esa persona que se echa una cajetilla de cigarro y toma y toma y toma. Y después, como que ya lo procesaría, o sea, como que no le diría nada de que, como que lo entendería. Dirías, sí, mi amor, y tú. Y yo, mi amor, ¿qué? Padre, pásatela, qué chido. O sea, ¿de qué tipo? pásatela padrísimo, me mandas una foto, que no me mande nada este hijo de su... Y diría, güey, y como que respiraría y diría, María, es que también sería algo que tú podrías sentir. Y cuando a mí me pasa, lo entiendo perfectamente. Claro. Y digo, ¡viva la libertad! Pero, güey, cuando le pasa a mis vínculos, a mis personas, como, ya no está tan padre. O sea, yo creo que yo debería de enamorarme que debería de alguien a la monogamia. que le prenda que yo esté con otros güeyes. Es que te, te voy a decir otra cosa. Pero ahí. al final también es como dejar de ser posesiva. Sí. ¿Sabes? Y decir, María, si tú quieres esto para ti, ¿por qué se lo vas a negar a alguien que amas? Sí. Y esta persona también te ama. Güey, déjalo ser Como libre. si te pides una o sea, pizza a la sí. casa y... No, no te voy a dar y tú no puedes comer. Exacto, exacto. Y güey, siempre llego al final a esta reflexión, pero obviamente mis primeros instintos y lo primero que pasa por mi mente por mis radares de, no, esto no está bien, esto no está bien, esto no es amor. No, es como, me cuesta, pero siempre llego a este punto de, si él está chido, tú vas a estar chida y tú estás chida, claro. ¿sabes? Sí, claro. claro. Pero sí. es difícil, güey. Ah, sí. ¿qué tal me emputo yo? No, es difícil y, o sea, ahorita queda haciendo el chiste de que, jaja, pero tú eres una persona muy particular. O sea, también es cierto eso, ¿no? Pero en el sentido en el que mucho de esto es chamba. 
Okay. Y yo he hecho mucha chamba en esto, en gran parte hasta porque me dedico a esto. Entonces claro. eso me ha sido, o sea, me, me lo ha facilitado, uh -huh. ¿no? Eh, porque yo también vengo de un lugar súper celo, ¿sabes? ¿Sí? Y súper ansiedad y me vas a dejar, y, o sea, como mucha competencia, y mucho okay. como nuble, como... Y creo que esto que haces, eh, y me atrevo hasta a decirlo de que como terapeuta, ah, uh -huh. creo que esto que haces es de hecho bastante útil y bastante inteligente. O sea, la idea misma de decir... Todo esto que estoy sintiendo es temporal uh -huh, uh -huh. y va a ir una cosa después, okay. ¿no? Que es lo que estabas diciendo. No puedo sentir de que qué tal que esto no es amor y todo, pero yo sé que si aguanto eso tantito, voy a llegar a un lugar en donde quizás siga sintiendo celos, tristeza, miedo, lo que sea, pero ya no va a ser claro, acompañado del mensaje de esto es horrible. Ahí llega mi cosa. María adulta. O sea, después de Exacto. tres días o una semana o un mes o lo que me tarda en procesarlo, Ajá. llega mi María adulta y cuando estoy en este, ah, es mi María niña. Ajá. ¿Sabes? Exacto, que tiene un chingo exacto. de miedo y me van a dejar. ¿Y cómo que podemos querer a más de una persona? Ajá. ¿Cómo que esto no es Disney? Ya sabes, Ajá. o sea, ahí entra como todo este shock que, güey, se me parece súper normal. Y, y también es como, yo también lo he trabajado mucho porque antes... Güey, yo era celosa loca de romper cosas y de, ah, te vas a la verga, hijo de tu puta. Y ahorita es como, güey, no mames, wow. ya logré tener algo abierto, ya logré ver a mis parejas con alguien más, ya logré, o sea, he logrado muchas cosas que Para los podcastmers saben, porque yo platicaba, quiero hacer un trío, quiero Ajá. abrir mi relación. Y güey, después escucharme en el mismo podcastmo y ya hablar de, ya abrí la relación, Ajá. ya hice un par de tríos. Es como, ah, ¿qué es esta canción? Desarrollo de personaje. <risa> Desarrollo de personaje. Sí, en vivo. Es, Sí. Y, güey, vencer los celos, ¿sabes? Ajá. Vencer los celos, vencer como todo esto que... To todas estas cosas que están aquí tejidas en mi cabeza. Porque en el fondo, yo siento que mi corazón es bien libre, ¿sabes? O sea, yo siento que María Secas es libre as fuck, pero lo que traigo acá tejido en la mente, de repente batallo un poco con uh -huh. eso. Claro. Pero es más bien como escuchar a mi corazón. O sea, ahorita que me dijiste, ¿cómo lo lograste? Es más bien como una cosa intuitiva. O sea, una cosa de, yo soy una mujer curiosa, soy una mujer que disfruta mucho de la sexualidad, me gusta conectar, me gusta conocer, neta, ¿me voy a perder todo eso porque soy celosa? No, más bien voy a trabajar mis celos y sí me van a dar celos sí. y los voy a sentir, pero los voy a poner en orden, uh -huh. ya sabes, y no es fácil, güey, o sea, yo estoy así de que... Uh -huh. oh, pero después, ah. <risa> claro, porque además soy, o sea, estoy como, soy como, tengo mucha energía y este, soy súper ansiosa también uh -huh. y es como este miedo de, ¿y si me deja por alguien más? Pero, güey, lo acomodo y digo, ¡qué rico! No sé, las veces que he hecho un par de tríos digo, güey, ¿qué es esta fantasía? Uh -huh. Me encantan los tríos. Me falta explorar con dos hombres, lo he hecho solamente con mujeres. Pero, por ejemplo, el trío también me, habló, me abrió la posibilidad de decir, ¡ah, qué rico las morras! Uh -huh. ¿Sabes? Como que siempre había dicho, ah, las mujeres, oh, oh, oh. Y creo que como me gustan los dos, en mi mente fue como, ah, me gustan los hombres, ¿no? En tu cabeza de, de niño pequeño es como, ah, te puede gustar los hombres. Entonces, ah, me gustan los hombres, ah, sí me gustan los hombres. Uh -huh. Y ahorita es como, ah, pero creo que, o sea, de repente veo personas que siempre me han gustado, que últimamente las he visto y es como, no, 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 tú no eras mi amiga, ya sabes, de que tú me gustabas, o sea, como que apenas me está cayendo el 20, porque yo llegaba con todas mis amigas, de güey, no se te hace guapísima, Paola, de que, güey, es que está hermosa, es que vela, y mis amigas, no, pues, sí, sí está guapa, y yo, no, 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 es que está hermosa, es que güey, vela, vela su pelito, vela cómo le brillan los ojos, vela sus sombritos, ya sabes, entonces, dije, ah, más bien tenía como un crush con Paola, ya sabes, y es como, ay, ahora me doy cuenta y lo reconozco, pero pues todo, me, todo ha sido a raíz de esto que yo estoy deconstruyendo, que me uh -huh. parece fabuloso. Y ustedes también son muy... ¿Según yo les gustan mucho los tríos o me estoy inventando la cosas? La es que sí. O sea... <risa> sí, hemos sí. tenido varios. Sí, sí se sabe. O sea, yo no conozco, creo que otra persona que haya tenido tantos tríos como nosotros. Ajá. O sea, si hubiera un récord Guinness. Sí, conozco algunas Ay, parejas, sí. pero... O sea, no, no, no que seamos así de que, ah, las personas que han tenido más, pero mm. lo que voy es que sí nos... Sí nos Gusta, si les gustan. Sea, ajá, como sí. que lo buscamos somos, muy ajá, activamente. Ajá, exacto, exacto. Somos muy entusiastas de buscar. Joy, son bonitos los tríos. ¿Qué es lo que más les gusta ah, del trío? ¿Qué es lo que más disfrutan? A mí, o sea, una de las cosas es como simplemente la sensación del atasque total, ¿sabes? Sí, okay. O sea, Eso iba a decir como yo. de, güey, sí, está chido coger con una persona, ¿por qué no dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? 100%, 100% Ajá, de acuerdo. O sea, como, y pues obviamente son otras posibilidades, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé si te ha pasado que estás cogiendo con alguien y dices, ay, estaría muy chido, esta persona me la está chupando, estaría muy chido que alguien me estuviera chupando los wey, pezones. claro, claro. Y se puede. Wow, claro, sí. claro. Exacto, Ajá. o sea, es, y, eso, y eso se me hace muy cool. Pero también que... Como hay tres deseos en, en el cuarto, eh, pues surgen otras cosas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, como cuando ya rompes esa dinámica de dos, de pronto es como, ah, espera, o sea, 
se puede, o sea, no sé, siento que abre un mundo claro. de posibilidades. Uh -huh. Es como cuando tienes dos amigos, ¿no? Y dices, güey, no mames, nosotros dos nos las pasamos poca madre echando cervecitas. Uh -huh. Pero no mames, cuando viene María es otra dinámica. Sí. No es que sea ni mejor ni peor, Exacto. solamente cambia la dinámica sí. y pasan otras cosas y sí. hablamos de otros chismes y se abren otras sí. puertas y dices, ah, qué rico, qué interesante. ¿A ti qué es lo que más te gusta del trío? Eh, el atasque, justo, okay, como hagamos. dijo Paola, o sea, lo mismo, como... Sí, porque puede ser muy desbordado, ¿sabes? Uh -huh, puede ser muy de... Estás de sintiendo... Fluidos, sí, estás sintiendo... Muchos y hay una, olores. Sí, hay una mano y otra mano y otra mano, ¿sabes? O sea, como eso eso me encanta. En general el sexo grupal, uh -huh. no solo del trío, ¿sabes? Como sino de... Sí, es rico. Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Eh, sí. Creo que otra cosa que me gusta mucho, eh, en particular de, de hacerlo con Paula en específico, es también como la complicidad con ella, ¿sabes? Okay. Como el... O sea, como... Como nosotros desde empezar a hacer bromitas o jueguitos así de que, ay, que va a venir tal persona, ja, 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 y pensar como, como en alguna fantasía, uh -huh. ¿no? O, o de repente incluso, no sé, o sea, como yo estoy haciendo algo y Paula está haciendo algo, con, o sea, le estamos los dos dando placer a la persona y de repente nos vemos a los ojos y es como de, como, ¿qué hubo, no? Así como, ay, vamos esa complicidad. Ajá, eso, eso siento que <risa> yo también lo disfruto mucho. Y la tercera que siento que es como... Hay, hay una cosa muy curiosa en la cual el, el trío es la fantasía sexual más común de todas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, alrededor de 8 de cada 10 personas, según una investigación en Estados Unidos, ¿Ocho han fantaseado. ¿Ocho de cada 10? ¡Guau! Wow, es muchísimo. ¿Sabes? Ajá. Casi este... como los gatos que prefieren whisky. Exactamente, ¿no? <risa> <risa> o la gente que prefiere colgate, amo, así, ¿sabes? Amo. Este... <risa> Justo, eh, es que acordé, yo también estaba pensando lo mismo cuando lo dije. Dije, haré el chiste, no, no lo voy a hacer. Ah, qué bueno que lo hiciste, se agradece. Es sí, 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 sí. Tomaste. Las gatas también quieren ah, sí. <risa> Y este, ah, bueno, y el punto es que, pues es, es una fantasía uh -huh. bien común, pero es una fantasía que si, siempre la gente me dice que, oye, ¿cómo le hago para tener tríos? Es como, güey, levanta la puta mano. Güey, o sea, no, como... no, no, te decir, es la pregunta que más me hacen. ¿Cómo le hago? Yo también creo que es, güey, métete aplicaciones. O Dile sea, a tus compas, güey. O sea, ahí de, güey, la neta, que, sí, sí. Es, es eso, güey. Okay. Si sí, ocho de cada diez personas fantasean con eso, que claro, claro. no todas quienes fantaseas van a querer, etcétera, ¿no? Pero si es la fantasía sexual Ajá. más común de toda Neta, algo que he descubierto acá en carne propia es que solo tienes que levantar la mano, solo tienes que, decir, que ser la persona ¿Alguien que dice... Alguien más quiere. Ay, yo, o sea, a mí Exacto, me han llegado wey. del cielo. Ya sabes, o sea, del cielo. Yo digo, ¿qué Porque pido? alguien levantó la mano, ¿sabes? Claro, o sea, y lo, las mensajes, ya, ya me llegan mensajes diarios invitándome a tríos. Pues está muy bien. <risa> Eso de hoy. Ay, sí. ¿No? Sí, Entonces, sí, sí. A, a lo que voy es, es como, hay, hay también un, un factor de que como es una fantasía como muy particular la del trío, también me gusta eso. ¿Sabes? Como uh -huh. el... Como la... Es que es esta cosita como... Como... Ajá, como que hay mucha fantasía. Como que... ¿Sabes? Como que... No sé, como... Como nos, me gusta mucho cuando Paula y yo como invitamos a alguien, ¿sabes? Y, es como ¿Y cómo que... le invitan. O sea, ¿cuál es esa invitación? Mm. Así. Y te llega Usualmente... así una postal a tu casa. Sí, ajá, sí, sí. sí, 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 sí te sí, llega no, una lechuza. De, eres especial. <risa> <risa> eres especial. <risa> Este, la verdad, usualmente sí somos más de ligar con gente que ya medio conozcamos, uh -huh. okay, okay. que ya sepamos que le interesa esto. O sea, es raro que vayamos así de que a un bar y de que te vimos. O sea, eso no ha pasado lado. nunca. No, nunca. O sea, sí es más como de, ay, tal persona. Primero, obviamente, hablamos César y yo de que uh -huh. nos gustó tal persona. O sea, siempre, ¿no? Uh -huh. Como que, o, obvio, pues tiene que haber una comunicación. Claro, de... pues, les tiene que gustar a los Exacto. dos. Exacto. Sí, sí, si no, pues sería otra cosa. Uh -huh. <ríe> sí hay tríos donde puede pasar que no todo no, si no se traiga, mejor, pero... Si no, mejor le dices, güey, ve tú a coger con ella porque a mí no me gustó, ¿no? O sea, en caso de que a ti no te gustara. O podría ser un trío, pero sería otra dinámica. Ok, ¿no? ok. Pero ja, justo cuando es más bien de que, pues, alguien que nos guste a, a los ¿Salud? dos... <ríe> este... Pues es primero como, oye, tal persona está como muy uh -huh. hot, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Y después, eh, pues creo que primero, o sea, la neta, creo que a veces es más primero amistoso, ¿sabes? Okay. O sea, como de, o a lo mejor al mismo tiempo amistoso y coqueto, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. como de, ay, pues le reaccionamos fotos a esta persona, uh -huh. vemos que tal vez sí le gustamos y uh -huh. así. Y ya, eh, usualmente es como, es que creo que pasa más que es gente que ya, con la que ya hemos platicado. Siento que estás elaborando okay, un montón, okay. o sea, porque siento que la, gran, la mayoría de las veces es solo como, Hola. oye, esta persona está hot, ¿qué onda? Le decimos y ya alguien le dice como, oye, ¿qué hubo? Bueno, sí, sí, ah, sí, es más así. Sí, es más así. O sea, también hemos hecho lo que dices, pues, ajá. 
Pero creo que muchas veces ha sido... ¿Sabes qué? Una cosa que, que siento que Pablo y yo tenemos muy chida nuestra dinámica. O sea, es que a los dos nos gusta mucho. Eso está increíble. ¿no? Y como a los dos nos gusta mucho, lo hemos normalizado <risa> un montón. Ok. ¿No? En, en el sentido en el que... Nos es muy fácil, siento... Eh, solo invitar a alguien. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Como Tan, no... Tanto así que... ¿Qué haces? Tanto así que... Venir? ¿A un trío? Ajá. No, sí, no te late un trío. Bueno, somos amigos, echemos unas chelas. Ah, Ajá. bueno, va, sí, va, va, va. Así, Ajá. tal cual, sí, como Qué muy chido. abierto. O sea, pero de hecho me da mucha risa que creo que lo hacemos tanto que hay gente que a veces invitamos no para un trío ni nada y que piensan como... Oigan, pero soy una relación monógama, entonces eh, no sé si pod podríamos solo platicar y es como Ajá, sí, güey. Sí, güey, o sea. si quisiéramos un trío si contigo te lo haríamos saber, güey. Ajá, ¿sabes? de que Ajá. no vea como sorpresa, de que veas sí. y de naked guy. Como sí, no, 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 Eso no está no, chido. No, 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 no. Sí, creo que cosas que no hay que hacer, justo eso, ¿no? O de que solo claro. una persona llega con esta persona y entonces mm -hmm. llega claro, y, como, y siempre Claro, y siempre tratamos claro. que sea gente con quien o alguno de los dos ya ha tenido algo o con o cuando hay como muy abierto coqueteo, ¿sabes? Okay, o sea, tampoco okay. es como que llegamos con alguien y le decimos como de la nada. De que, Oye, ¿quieres un trío? Y es como de que una persona con la que es, nunca había hablado en mi vida. O sea, como claro, que casi claro. siempre es como de que, ay, güey, ya hemos coqueteado uh -huh, con uh -huh. esta persona algunas veces, ¿no? Y subimos una foto Pablo y yo juntos en historias y nos oh, reacciona. Cada vez que subimos una foto juntos nos reacciona. de su relación. Ajá, exacto, güey. O también la otra cosa que hemos hecho, y que es lo que le digo a la gente, güey, también hazlo, pero la gente siempre dice que, no, no, es como... O sea, para mí una de las mejores cosas que puedes hacer es... Haz una lista de close friends en Instagram con toda la gente a la que te quisieras coger, ¿sabes? Pero no necesariamente sabes cómo hacerlo, cómo iniciarlo, ta, ta, ta. Y subo una historia tal cual diciendo como, güey, a ver, ¿quién jala? Píquenla acá y respondan. Y ya, o denle like a esta historia, sí, sí. Sí, porque si no responden, ya es muy Ya claro. sabes, ya sabes que no, Ajá. ¿sabes? Claro, Pero sí, sí, ya una... sabes. Sí, sí, no andas ahí... Ajá incomodando a la gente, porque tampoco claro, es... Claro, claro. Plan. Entonces, hubo, claro. hubo uno, por ejemplo, que, que fue muy particular, en donde justo Pablo y yo acabamos yo, ¿cuál, de tener ¿cuál un trío. Ay, Ahorita sí. vas a saber cuál. Acabamos de tener un trío Pablo y yo, <risa> y este trío había sido como... Había sido muy intenso y así, mm -hmm. estamos hablando mucho Pablo y yo de que, ah, de dominar y todo esto, y dijimos de que, ay, güey, los dos tenemos como el king de dominar a otra morra, como okay. juntos, ¿no? Y tal cual en ese momento saqué el... El, el celular, ¿no? Yo estaba en... Estábamos en un motel, ¿no? Y entonces había como una luz bonita y había como una tinita, entonces le tomamos foto como ahí, una foto bonita y fue de que... Oigan, a Pablo y yo se nos acaba de ocurrir que queremos como dominar a una morra. ¿Quién jala? No Así. mames. Y ya, alguna... Están close friends, ¿no? Y ya, algunas amigas respondieron como... Yo. Yo jalo, ¿no? Y con una de ellas, de hecho, sí nos vimos como en ese plan y fue a la casa y tuvimos... Y, y fue como en ese plan, ¿sabes? Okay, como muy sí, específico, sí, sí. ¿no? Sí. Ajá, entonces... Amamos, sí, qué sí, chido, sí. qué chido. Sí, de ahí sale y siento que es más fácil que estar de que... Porque conozco gente que es de que, ay, es que yo quiero, pero... Sí, se como tiene que, que dar las circunstancias. Que... Y, como, y entiendo bueno. perfecto que no sepas dónde empezar. O sea, siento que una vez que ya hiciste... O sea, yo no he hecho tantos, yo he hecho tres, creo. Pero siento que una vez que ya hiciste un par, ya dices como, ah, le no pierdes está tan el complicado, miedo. le sí. pierdes el miedo, ajá, sí, le pierdes sí. el miedo y no está tan complicado y hasta como que empiezas a leer a la gente y dices, ay, a ver, hasta llegas y yo, hola, no me quieren invitar, no, casi, ajá. casi, o sea, como sí. que le justo, es como esto, pero sí entiendo esta cosa de por dónde se empieza. Es que, bueno, también hay otra cosa, digo, obvio, obvio César y yo nos movemos en círculos en donde hay más gente. Sí, también somos una claro. excepción, o sea, somos, somos una pareja que tiene sí. un podcast sobre relaciones abiertas, o sea, Exacto. somos una excepción muy Sí, porque particular. yo ahorita pensaba, bueno, a ver, la gente que esté viendo y que no tenga un podcast sobre no claro. mía, pues también, digo, apps puede ser una opción, o sea, por ejemplo, hacerte un perfil de pareja, si son pareja, uh -huh. este, como de tal cual, estamos buscando esto, es muy importante que haya fotos de las dos personas. Sí, porque luego suben <risa> fotos así que no se les ve en la cara. O solo de la morra. O solo de, o solo la, de la morra. morra. Y entiendo que hay veces que dices, ay, me va a encontrar mi tío. Güey, si eso es lo que quieres, que te valga madre, es tu tío. Sí, pues o sea, tu tío algo está buscando ahí Hay también. una aplicación Pero... que a mí me gusta mucho que se llama Field, F-W-E-L-D, que es para personas que quieren tríos, que son no monógamas, que quieren uh -huh. hacer swingers, o sea, es como de todo. Entonces, se las recomiendo mucho y ese es un buen lugar para empezar. Uh -huh. Pero hay más, o sea, hay como que Está Joy Club también. Está Joy Club también. Ay, ahí también hice mi perfil alguna vez. <risa> sí, sí, lo hice. Pero es eso, ¿no? Como sí. decías tú, alzar la manita, pero hay veces que dices, oye, Tienes que ir a, a buscar. Uh -huh. Ajá, tienes que ir a buscar, tienes que ir a buscar. A mí, les voy a contar el trío más raro que tuve, pero porque estuvo <risa> muy... Siento que he tenido mucha suerte en los tríos porque... 
a pesar de ser principiante, me ha tocado gente que entiende cómo funciona. Uh -huh. Y si yo soy la que está con la pareja, jamás he tratado a la otra persona como objeto, uh -huh. que jamás deberíamos de hacerlo. Y cuando me ha tocado ser la persona invitada, jamás me he sentido usada, ¿sabes? Uh -huh. O sea, siempre me he sentido persona, uh -huh. que es como todos nos deberíamos de sentir personas. Sí. Pero, güey, estuvo cagadísimo. Yo estaba así con un güey, coquetea y coquetea de... <risa> Y ya él y yo nos íbamos a ir, o sea, él me dijo de que, güey, vente a mi hotel. Y yo, bueno, vamos. Y en eso estaba otra amiga, bueno, que había conocido como esa noche, que no se iba y no se iba y no se iba. Y yo, qué raro. Una amiga, ah, una morra que tú acabas o sea, de conocer. una morra que acaba de conocer, pero que uh -huh. me caía muy bien y que yo decía, ah, qué bonita, ¿no? Y ya en eso fue como, güey, no se iba. Y en eso me dice, oye, ¿podemos ir al baño? Y yo, una dije, visionaria ah, ¿quiere ella. Que... <risa> sí, sí, sí. Uh -huh. Y yo, ah, quiere que la acompañe al baño. Y ya la acompañé al baño y me dijo, oye, ¿me puedo ir con ustedes? <risa> Nah, muy bien. Ajá, me preguntó al sol sí, o sea, no, no tenemos que competir nadie por nadie. Y como ¿sabes? que la, me le quedé viendo y dije, este güey ni me encanta, ya sabes, me da igual. Y, o sea, y aunque fuera mi güey, si ella también me gusta, y ella se me hacía preciosa, y yo, claro que sí. Y yo, claro que sí, bienvenidos todos. Ajá. Y güey, ese fue el primer trío en el que nadie era pareja de nadie. Ajá. O sea, he tenido, he tenido tres tríos diferentes. Uno que nadie es pareja de nadie y que él, además, era Ajá. el único que nunca había tenido un trío. Entonces ah, fue muy interesante. Ella ah. era la que tenía más experiencia y se notaba como que ella nos guiaba un poco más. Mm. Luego tuve uno en que yo era la unicornia, o sea, eran, ah. ellos dos eran pareja y yo fui la invitada. Y estuvo súper rico porque también era como, ay, que, o sea, como que ellos sabían bien qué pedo ah. y como que también me daba mucha paz. Y otro en que éramos eh, mi pareja y yo y una, y una extra y luego otro extra y luego ah. otro extra. Eso se convirtió como en sex group, que estuvo increíble. Pero fue como, ay, wow, todas estas variaciones, ya sabes. Uh -huh. Y en cada una es como una experiencia distinta, pero también es rico. O sea, eso que decían de fluidos, Ajá. cuerpos, conexiones, risas. De repente yo en alguno he visto mucho, de repente en el otro yo era más activa, de repente uh -huh. en el otro yo era el centro de atención, ¿no? Como que dices, ay, qué padre. <risa> sí, Ajá. tanta variedad, tanta variedad, qué rico, qué rico. Y amamos los tríos. O sea, sí me gustaría uh -huh. hacer algo que, que explorar más, ¿sabes? Como pero también me gustaría con hombres. ¿Ustedes exploran solo con mujeres o también con hombres? También con hombres. Lo sí. hemos hecho menos. Pero menos, pero hombres. sí sí hemos tenido. Uh -huh. Ajá. Y justo también pues tienen que ser hombres que, es, que estén como, que no se sientan como raros de que haya otro vato en el espacio, ¿no? Uh -huh. Que sea como de que, güey, todo chido, no hay una competencia. Sí. Este, todo es más bien. difícil, es más difícil es encontrar mucho más hombres. Difícil. Sí, justo. Es mucho más difícil, sí, justo por eso. Como, es muy fácil que lo hagan raro. Como... Sí, sí Ajá. La neta Ajá. No. Pero hemos tenido buenas experiencias ¿Sí? La neta. sí, la verdad los que hemos tenido en general han sido muy buenos Pero es que siento que es eso, cuando eres transparente Cuando dices lo que quieres Cuando explicas, o sea, no, no que expliques Pero cuando alzas la Expones, mano ¿no? Jalas ese tipo de gente O sea, yo también digo de que, güey, no puede ser que tenga tanta suerte Para que mis tres tríos Hayan sido 10 de 10 y es como, no, a ver, si eres esta persona que es congruente, claro. que habla de estos temas, que se encuentra a alguien y le dicen, oye, quiero esto, esto y esto, y es como, sí, pero tal, tal y tal. Ya sabes, yo con estas sí. personas que no se conocían era como, conózcanse. Uh -huh. <ríe> y yo, tal y tal, íbamos en el coche y yo me fui atrás. Y yo, yo ya bondé con los dos, uh -huh, ustedes uh -huh. bondé, ¿sabes? O sea, de que, güey, es un Tú momento. Muy bien. Sí. sí. Y yo, Palabita. Pero bueno, siento que es porque un poco traigo la teoría, entonces en la práctica es como, oh, a ver, Ajá. hay que mover estas claro, piezas, sí. ¿sabes? Y entonces ahí es como, ah, bien, esto funciona súper bien. Eh, amigos, esto se nos quedó así tenso, pero porque ya tenemos que cortar. Ya sé. Ya sé, pero no importa, porque el podcasmo es su casa y siempre Gracias, pueden venir, venir y luego te regresar. Vamos a al nuestro. Sí, sí ahí entonces. Hacer la segunda parte. Sí, ah, ahí podríamos hacer la segunda parte, eso estaría buenísimo. Eh, platíquenos rápidamente en dónde los encontramos, dónde los seguimos. Y eso es todo. Platícanos también de tu libro. Eh, a mí me encuentran como arroba César Galicia en Instagram y en TikTok. Eh, tengo un libro que se llama De eso no se habla, que es un libro que, por cierto, María presentó. Ya lo habíamos dicho en el episodio pasado, uh -huh. pero María presentó incluso hace un año. Es un libro en sobre Puebla, educación amamos. sexual en Puebla, sí, la ciudad de donde venimos. Este, porque además esto, no, creo que ya lo hemos dicho, o sea, María y yo incluso estudiamos en la misma prepa. O sea, y técnicamente nos uni. conocemos desde la prepa. A ver, vamos rápido a dar no. ese contexto, aunque llegues dos Ajá. minutos tarde a donde tienes que ir. César y yo éramos compañeros en la prepa, bueno, no compañeros, porque él iba dos generaciones ah, una. abajo, una abajo que yo. Ajá. Y luego, y nos caíamos bien, ¿no? Creo que sí nos saludábamos, pero no éramos amigos. Sobre todo, ¿sabes qué? Te ubico, te empecé a ubicar mucho del mundo. 
Ah, porque es que tú yo organizabas. hice el primer modelo de las Naciones Unidas sí, de mi prepa, sí, ¿eh? Sí, sí. Aquí Me siempre encanta. siendo Ajá. líder, claro que sí. Ajá. Y luego estuvimos en la misma uni. Y ahí Ajá. como que jangueábamos más y de, de, una vez fuimos por unas chelas. Sí, sí, sí. Teníamos ahí como ahí, unos amigos en común. Los dos empezamos más o menos al mismo tiempo a explorar esta onda de educación sexual. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Y entonces me invitaste un par porque tenías un Yo programa. Yo tenía un programa en Televisa, hice mis prácticas en Televisa Ajá. Puebla y tenía una sección e invité a César como, a, no sé, a varios programas. Sí. Y ya, sí, 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 sí. Los inicios de wey, María no sé, Seca sí, y de César sí, sí, Galicia. Sí, 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 sí,